Karibuni sana kwenye kipindi na leo kwenye mada ya leo tunapenda kuzungumzia kuhusu jinsi sisi tuko hai ndani ya Kristo Yesu. Je, unajua uko hai ndani ya Kristo Yesu? Kwa sababu tulikuwa wafu sisi, tulikuwa tumekufa, hatukuwa na maana tena mbele ya Mungu lakini Yesu Kristo kwa nguvu zake aliweza kutu okoa na sasa hivi sisi tuko hai. Na ningependa ku zungumzia jambo hili ambalo niko la kufana sana ili uweze kujua jinsi wewe ulivyo hai ndani ya Kristo Yesu na ningependa tuende kwenye kitabu cha uh, wakolosai ama colossians wakolosai wa pili uh, wakolosai eh, mlango wa pili eh, kuanzia mstari wa kwanza na maandiko haya ni Paulo anaandikia kanisa la Colossians anawaambia eh, aweze kuweka motisha kuweza kumpenda Mungu sana. Na mstari wa kwanza nasema maana nataka ninyi mjue jinsi nilivyokuu ilivyokuu judi yangu nilio nayo kwa ajili yenu. Na kwa ajili ya wale walioidikia na wale wasioniona uso wangu katika mwili. Sasa hapa Paulo anawaambia nataka mjue vile mimi nina juhudi sana ninajisulisha sana kwa sababu yenu yani ninabidi kila siku naamka na wafikiria ninyi kuwatumia kuandikia waraka kuwa encourage kuwatumia kama ni vitu na na mitume wengine waweze kuwajenga kiimani yenu na washuhulikia sana na juhudi sana kuhusu nyinyi na sio nyinyi tu kwa ajili ya wale walaudikia hicho hiyo sehemu nzima ya laudikia hilo kanisa lote na wale wasioniona uso wangu katika mwili na mstari wa pili nasema ili wafarijiwe mioyo yao wakiunganishwa katika upendo wakapate utajiri wote kwa e, wakufahamu kwa hakika wapate kujua kabisa siri ya Mungu yani Kristo sasa hapa anatuambia kuwa nataka tufarijiwe mioyo yetu na anataka tuunganishwe sote katika upendo. Huu ni upendo ambao ni wa Kristo Yesu. Upendo ambao alituonyesha katupenda sisi tukiwa tumepotea. Tukounganishwe ndani ya huo upendo. Na tukiunganishwa kwa huo upendo basi tutaweza kupata utajiri wote. Na huu utajiri ni wa kufahamu. Huu ni utajiri wa kuweza kufahamu kwa hakika na tujue kabisa zile siri za Mungu ambazo ziko ndani ya Yesu Kristo. Yaani kuna siri nzito sana ambazo e, ziko ndani ya Yesu Kristo. Okay? Na mstari wa tatu nasema ambaye ndani yake yeye hazina zote za hekima na maarifa zimesitirika. Unaona all the treasures of wisdom and knowledge they are hidden in him. Yaani Yesu Kristo ndani yake kuna vitu zote hazina zote za hekima unataka hekima unataka maarifa unataka kujua hili na lile unataka kupata upendo unataka kupata kusimama kwenye sh- yale mambo ambayo unapitia basi mjue Kristo ndani yake pale ndani kuna kila kitu ambacho unahitaji na Paulo anataka tuzi, tuzijue hizi siri za Mungu ambazo ziko ndani ya Kristo Yesu Alafu nasema nasema neno hili mtu asije akawadanganya kwa maneno ya kuwashawishi mtu asiwadanganye kwa maneno gani ya kuwashawishi maana nijapokuwa sipo kwa mwili lakini nipo pamoja nanyi kwa roho nikifurahi na kuona utaratibu wenu na uthabiti wa imani yenu katika Kristo unasikia vile Paulo anasema I say less any man should beguile you with enticing words. Kuna watu wanakuja na maneno ya kuwashawishi ndugu zangu. Wanawashawishi eti kuwa Yesu Kristo hana maana. Wanakushawishi eti kwamba si lazima umfuate Mungu. Kuna namna zingine unaweza ukaishi maisha. Yaani unakuonyesha Mungu hata sio kitu cha maana. Kutafuta fedha ni kitu cha maana. Kutafuta anasa ni vitu vya maana. Kuna watu wanakuja na kushawishi wanakuondoa kwa ile mienendo ambayo ulishajua Mungu alishakukomboa lakini wewe mjue Mungu na usikue mtu wa kushawishika haraka 
na ndivyo Paulo anasema mimi kama sipo kwa mwili yani though i be absent in the flesh siko na nyinyi hapo kanisani hilo la uh, uh, kule uh, colossians siko na nyinyi hapo hapo lakini niko na nyinyi pamoja na roho niko na nyinyi yani kiroho unajua sisi wote tuko pamoja katika roho wa Mungu we are together in spirit Hmm? na nasema nikifurahi na kuona utaratibu wenu i'm seeing your order and the steadfastness of your faith na ule uthabiti wa imani yenu katika Kristo unaona vile anazungumza anasema alafu mstari wa sita anasema basi kama mlivyompokea Kristo Yesu Bwana enendeni vivyo hivyo katika ye. je mlipokea Bwana wetu Yesu Kristo kwa njia gani kwa njia ya imani Kumbukeni maandiko anasema tuliokolewa kwa imani sio kwa sababu ya mengi ama vitu ambavyo tulifanya bali tulikombolewa kwa njia ya imani na anatuambia endeleeni vivyo hivyo katika yeye wenye shina na wenye kujengwa katika yeye mmefanywa imara kwa imani kama mlivyofundishwa mkizidi kutoa shukrani eh? so he saying that you be rooted and you build up in him mguwe na mizizi shina zenu ziweze kuingizwa ndani ya Kristo yani muweze kukomaa mjishikilie vizuri kama vile mti unajishikilia na mizizi you will be rooted up and built up in him and established in the faith as you have been taught abounding therein with thanksgiving jishikilieni pale jinsi mlivyokuwa mmefundishwa kwa ile imani ambayo mlipokea na Nane anasema mstari wa nane anasema angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu kwa kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu wala si kwa jinsi ya Kristo Beware lest any man spoil you through philosophy. Kuna watu ambao wanakuja na ufilosofia, wanakuja na mambo yao, maneno yao ma, ma, matamu, maneno mengi, kizungu kingi, ama uh, Kiswahili kingi. Yaani mtu anakuja na kuambia vitu unaanza kuwasikia, we, hii ni kama ni injili nyingine. Hii ni kama ni injili ambayo sijawahi sikia. Paulo anatuambia, tukue tukue macho. Mtu asije akatudanganya, asije akatufanya mateka sisi akitumia elimu yake ya bure yenye madanganyo matupu kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu wala si kwa jinsi ya Kristo don't 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 run on those because sisi hatukukombolewa kwa sababu ya ya ya, ya mafilosofia na tukukombolewa kupitia madanganyo matupu sisi tunajua yule ambaye tunamwamini ni Kristo Yesu na ni yeye ni mkweli na ni mkuu na alituambia yuko na sisi hadi mwisho mwisho wa kila kitu na alituambia tukimwamini tu wala si tukitenda chochote maandiko yanatuambia hatujakombolewa kwa kutenda chochote shetani huwa anakuja na injili nyingine hiyo injili nyingine ambayo huwa analeta ni injili ya kutaka kuonyesha kuna kitu kingine unahitaji kufanya isipokuwa tu kuamini hivyo ndio shetani anapenda na ukiona Shetani anakuja na mambo mengine. He, tunataka utoe hii. Tunataka ufanye hii. Kutoa ni vizuri. Waweza ukatoa, waweza ukachanga, waweza ukasaidia eh, kazi ya Mungu popote unaweza, lakini hiyo haiwezi kakupa uzima wa milele. Kutoa ni hiari, kusaidia vitu ambavyo unaweza saidia ni za hiari. Mungu asemi ati, "Oh, usiponitolea wewe ndi mbinguni." Huo ni uongo. Wengine wanasema usipotoa sadaka na zaka na fungu la kumi na hii heti uende mbinguni huo ni uongo. Heti wewe uwezi barikiwa kama haujatolea Mungu, Mungu aliyeumba ulimwengu mzima, akaumba mbingu zote, akaumba vitu vyote vilivyo ulimwenguni huu wote. Unataka kuniambia bila shilingi tano yako, mbili yako hawezi akakukomboa, hawezi akakuponya. Hawezi akakufanyia mazuri ni wewe ulikosa mia tu ya kwenda kanisani iti basi mtu anakuambia eh ndugu sikuizi sikuoni kanisani kwa sababu ulikosa sadaka basi wewe unaenda motoni hakuna kitu kama hicho Mungu ni mwingi wa rema na neema na tulikombolewa kwa neema Mungu alitukomboa bila sisi kufanya chochote Mungu alitupenda si eti kwamba tulifanya mengi mazuri 
lakini ni kwa sababu yeye mwenyewe aliona yeye kwa upendo wake wacha tukomboe kwa hivyo mtu yoyote asikuja awashike mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo yake matupu kwa jinsi mapokeo ya wanadamu jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu wala si kwa jinsi ya Kristo hata aje na mambo e mnajua mlifaa kufanya hii mlifaa kufanya hivi those are traditions of men they cannot save you na mstari wa tisa paulo anazungumza hata zaidi anasema maana katika yeye unakaa utimilifu wote wa Mungu hmm? kwa jinsi ya kimwili Ma, ndani ya nani ndani ya Kristo Yesu unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya kimwili for in him dwells all the fullness of the godhead bodily Unaona hiyo picha? Godhead yote iko ndani ya Kristo Yesu. Unaona hiyo picha? So sasa wewe mwenyewe unafaa ujiulize kama Kristo ndio utimilifu wote wa Mungu. Ukiona Kristo umeona Mungu Baba, ukiona Kristo umeona kila kitu ambacho unahitaji, yani Yesu ndio sura ya Mungu. Unahitaji nini nyingine? Ndugu yangu, what else do you want? Unahitaji nini nyingine? Hakuna kitu ambacho unahitaji. Mungu tayari ashafanya kila kitu ambacho ulikuwa unahitaji. Alituletea mwanae hapa. Na nasema ukimwamini mwanangu, ukimpenda mwanangu, basi umenipenda mimi. Okay? Na nyinyi mmetimilika katika yeye aliye kichwa cha enzi yote na mamlaka. You are complete in him. Uko ndani ya Kristo, basi wewe umetimilika katika yeye Kristo. Yeye aliye kichwa cha enzi yote na mamlaka. Yesu Kristo ndiye kichwa cha enzi na mamlaka. Yeye ndiye everything that we need. So sisi wote tumetimilika katika yeye. Tumetimilika katika yeye Kristo. Na hakuna mtu anafaa kukwambia kitu kingine kimebakia. Hmm? Na hata sio hivyo tu, hebu sikia mstari wa moja. na katika yeye mmetairiwa kwa tohara isiyofanyika kwa mikono kwa kuuvua mwili wa nyama kwa tohara ya Kristo. Yaani sisi tulifanywa tohara isiyofanyika kwa mikono ya mwanadamu. Unajua kitambo tohara zilikuwa ni mikono ya mwanadamu. Yaani unapata tohara ilikuwa ni kukata sehemu ya mwili inaondolewa ina kato inaondolewa inatupwa mbali na mwili. Hii ilikuwa ni kama uh, tunaweza sema nini? Ni kama Mungu alikuwa anatupa ishara ya kitu ambacho kingekuja. Alikuwa anaonyesha ishara, anasema nataka muondoe mwili wenu. Muondoe mwili wenu, huu mwili ambao ni wa shida, ni mwili ambao ya ku, unapenda kufanya we, usherati, unapenda kuiba, unapenda kuua, unapenda kudanganya, nataka huu mwili muukate. Kiji sehemu kitupo nje. Na Mungu sasa wakati ulipowadia, yeye mwenyewe akaja kupitia mwanake Yesu Kristo. Akatufanyia tohara iliyokuwa sio ya mikono ya binadamu kwa kuuvua mwili wa nyama wa tohara ya Kristo na Yesu alipofanywa tohara pia sisi tukakuwa tumefanywa pamoja naye sisi tuko wazima hatuhitaji chochote kingine na sio tu kufanywa tohara mstari wa 12 unasema mkazikwa mka pamoja naye katika ubatizo Tulizikwa pamoja na nani? Na Kristo katika ubatizo. Na katika huo mkafufuliwa pamoja naye kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu. So sisi Yesu alipozikwa tulizikwa naye. Na tukafufuliwa pamoja naye. Na tulifufuliwa vipi? Kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu. Ni imani tu ndugu yangu ambayo tunahitaji ukiwa na imani ya kuamini kuwa Mungu ana nguvu ya kumfufua Yesu Kristo kwa wafu. Unaamini kuwa Yesu Kristo alikufa kwa sababu ya dhambi zetu. Unaiweka manani. Unamwambia Kristo nimekubali wewe ulikufa kwa sababu ya dhambi zangu. Mimi sijingejikomboa, lakini wewe ulinikomboa. Kwa nguvu zako umenifanya mzima. 
Ukiamini hivyo, basi wewe ni kana kwamba umekufa pamoja naye na ukazikwa pamoja naye na ukafufuka pamoja naye na ukafanywa tohara pamoja naye na una uzima pamoja naye. Sasa ni nini nyingine ndugu yangu unahitaji? Hmm? Na ndivyo unaona Paulo anasema mstari wa tatu, na ninyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutotahiriwa kwa mwili wenu aliwafanya hai pamoja naye akiisha kutusamehe makosa yote and you being dead in your sins sisi tulikuwa wafu ndani ya makosa yetu tulikuwa tumefanya mengi maovu hmm? na kuto kutairiwa kwa mwili wetu mwili wetu ulikuwa umejaa dhambi ulikuwa ni mwili wa dhambi the uncircumcised flesh of ours that we had he has quickened together with him having forgiven you all trespasses aliwafanya hai pamoja naye kama yesu alifanywa hai na roho mtakatifu pia sisi tulifanywa hai pamoja naye na baada yapo akatusamea makosa yote akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa na ku, ya kutushtaki kwa hukumu zake iliyokuwa na uadui kwetu akaiondoa isiwepo tena akaigongomea msalabani kuna hati the handwriting the handwriting the the ordinances zile takataka zote tuliandikiwa pale wewe kithu ni mwizi wewe ni muuaji wewe ni mfisadi wewe ni umefanya hili na hili tulikuwa shetani ametuandikia ametuambia kuwa sisi hata hatufai kukaribia kiti cha enzi cha Mungu lakini Yesu Kristo kwa nguvu zake akaifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake tulipookolewa ambayo ilikuwa na uadui kwetu yani atungeza mfikia Mungu ikafutwa ikaondolewa isiwapo tena na akaigongomea msalabani akiisha kuizivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkongo kwa ujasiri akizishangilia katika msalaba huo Yaani Mungu alishangilia akasema watu wangu nimewapea uwezo and all the principalities enzi za mamlaka and the powers hmm? zote he made a show of them openly halizifanya kuwa mkongo wa ujasiri akazishangilia katika msalaba huo haka triumph akasema yeah watu wangu nimewakomboa na nakuja sehemu ya pili niweze kukuelezea hata zaidi uweze kujua ni vipi sisi tuko hai ndani ya Kristo uweze kujiona ukiwa mtu ambaye ako hai ndani ya Kristo sio mfu tena sio mtu wa kushinda ametetemeka mtu wa kushinda akisema Mungu nisaidie sijui ndafanya nini Mm-mm. wewe tayari uko hai nataka uje sehemu ya pili usiondoke jina langu ni Keith Mwoki na unaweza nipata kwenye Facebook na TikTok na YouTube nenda pale ni, ni eh, kuna video nyingi sana zaweza kusaidia pia pale pale uweze kujua ukweli na ukweli ukweke huru na kama una swali una kitu ambacho ungependa kuuliza tafadhali niandikie ujumbe au nipigie simu kwenye nambari 0732 641 1 1 narudia tena 0732 641 1 sita tuzidi usiondoke tunakuja sehemu ya pili